గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వెర్కోజ్ వెయిన్స్ తో బాధపడుతున్నారా ఇవి రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి వీటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ దీనికి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఫ్లో వ్యాస్కులర్ క్లినిక్ నుండి డాక్టర్ అభిలాష్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో వెర్కోజ్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి అసలు సో బేసికలీ వెరికోజ్ వెయిన్స్ అంటే ఇది ఒక వ్యాస్క్యులర్ ప్రాబ్లం అనమాట అంటే బ్లడ్ సప్లైకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం రక్త నాళాల్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఇది కాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఉబ్బి కనపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అందరు దీన్ని నరాల ప్రాబ్లం అనుకుంటారు కామన్ తెలుగు వర్డ్ అయిపోయింది కానీ ఇవి యాక్చువల్లీ నరాలు కావు అనమాట కరెక్ట్ తెలుగు వర్డ్ దీన్ని సిరల్ అంటాం సిరల్ చెడిపోవడం వల్ల కాళ్ళు ఉన్న చెడు రక్తం రిటర్న్ గుండెకి వెళ్ళాల్సింది వెళ్ళలేక రివర్స్లో పడి కాళ్ళనే రివర్స్లో పడిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే మనకి ఫస్ట్ నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై ఎలా ఉందో అర్థం కావాలి బాడీలో అది అర్థమైతే ఎందుకు ఇట్లా కాళ్ళలో ఈ వెయిన్స్ చెడిపోయి ఉట్టి కాళ్ళలోనే వారికోజ్ వెయిన్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకు దానికి అందరికీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి సో బేసికలీ బ్లడ్ సప్లై కనుక మనం బాడీలో చూస్తే మన అందరికీ బ్లడ్ సప్లై రెండు రకాలు ఉంటుంది అన్నమాట ఒకటేమో గుడ్డె నుంచి తలకి చేతులకి కాళ్ళకి వెళ్ళే దారి ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటేమో మళ్ళీ కాళ్ళ నుంచి తల నుంచి చేతుల నుంచి వెళ్ళిన రక్తం మళ్ళీ రిటర్న్ హార్ట్కి వచ్చేలాగా ఇంకో దారి ఉంటుంది అంటే రక్తం హార్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేది ఒక దారి రిటర్న్ వచ్చేది ఇంకో దారి టూ సపరేట్ సిస్టమ్స్ అనమాట ఈ గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే దారిని మనము ఆర్టరీస్ అంటాం రిటర్న్ వచ్చేదాన్ని వేన్స్ అంటాం గుండె తెలుగులో దీన్ని దమన్లు సిరలు అంటారు సో ఈ గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే దారి ఈ ఆర్టరీస్లో ఏంటంటే మంచి రక్తం ఉంటుంది మంచి రక్తం అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే మనం గాలి పీల్చుకుంటామో దాంట్లో ఆక్సిజన్ ఏదైతే మనం ఫుడ్ తింటామో దాంట్లో గ్లూకోజ్ విటమిన్స్ ప్రోటీన్స్ సో మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇది గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే దారులు ఉంది సో గుండె పని ఏంటి ప్రతి సెకండ్ పంపింగ్ చేయడం సో పంపింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఇది ఒక ప్రెషర్ జనరేట్ చేస్తుంది ఆ ప్రెషర్ని మనం బీపీ అంటాం బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఆ ప్రెషర్తో ఆ బ్లడ్ని తలకి చేతులకి కాలకి అన్ని చోట్ల రక్తాన్ని పుష్ చేస్తుంది అని మీని సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే రక్తం ఈజీలీ ప్రతి సెకండ్ అన్ని చోట్ల ఫోర్స్తో నిలిపోతుంది ప్రెషర్తో అన్ని చోట్ల సప్లై అవుతుంది అన్ని చోట్ల ఈ మ ఈ రక్తం సప్లై అయ్యేసరికి దీన్ని మంచి రక్తం అంటాం ఈ సప్లై అయ్యేసరికి బాడీ ఏం చేస్తుంది ఆ వచ్చే పదార్థాలన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసుకుంటుంది అంటే ఆక్సిజన్ కానివ్వండి గ్లూకోజ్ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మనకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది దట్స్ హౌ వీ లివ్ వచ్చే మంచి రక్తం ద్వారా సో వచ్చే బ్లడ్ నుంచి అన్నీ తీసేసుకోగా ఏదైతే బ్లడ్ మిగిలిపోతుందో ఆ మిగిలిపోయిన బ్లడ్ని మనం చెడు రక్తం అంటాం ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అంటే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఆక్సిజన్ లేని బ్లడ్ ఆక్సిజన్ వాడేసుకున్న వాడేసుకుని వదిలేసిన బ్లడ్ ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఈ చెడు రక్తం అనేది మళ్ళీ చిన్న చిన్న కొమ్మల ద్వారా ఇందాక రిటర్న్ వచ్చే సిస్టమ్ వేరేది వెయిన్స్ అన్న కదా ఆ వెయిన్స్లోకి వచ్చేసి అక్కడి నుంచి హార్ట్కి రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళీ లంగ్స్లో ఆక్సిజన్ తీసుకొని మళ్ళీ ప్యూరిఫై అయ్యి మళ్ళీ హార్ట్ ద్వారా మళ్ళీ ఆర్టరీస్ ద్వారా మళ్ళీ బయటికి సప్లై రావాలి అంటే సైకిల్ అనమాట కంటిన్యూస్ వెళ్ళాలి ఇచ్చేసేయాలి మిగిలిపోయింది ఈ వెయిన్స్ ద్వారా రిటర్న్ వచ్చి ప్యూరిఫై అయ్యి మళ్ళీ ఆర్టరీస్ ద్వారా సప్లై చేయాలి సో ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇందాక చెప్పినట్టు వెళ్ళేటప్పుడు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే హార్ట్ ఇస్ పంపింగ్ ఆల్వేస్ సో ఈజీలీ వెళ్ళిపోతుంది రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే తలలో ఉన్న వేయించి కానీ చేతులు ఉన్న వేయించి కానీ గ్రావిటీ హెల్ప్ చేస్తుంది గ్రావిటీతో పాటు రిటర్న్ వస్తుంది కాబట్టి ఈజీలీ హార్ట్కి రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది సో ఆ సిస్టమ్ పెద్ద ప్రెషర్ అవసరం లేదు రిటర్న్ కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం అందరికీ కాలలో వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఒకటేమో రక్తం కింద నుంచి పైదాకి వెళ్ళాలి గ్రావిటీకి అగేన్స్ట్ వెళ్ళాలి దాన్ని ఫైట్ చేస్తూ పైదాకి వెళ్ళాలి అండ్ గమనిస్తే మీరు డిస్టెన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫుట్ నుంచి హార్ట్ దాకా డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది హెడ్ నుంచి హార్ట్ చూస్తే అండ్ థర్డ్ థింగ్ పంపింగ్ చేయడానికి ప్రెషర్ ఇవ్వడానికి హార్ట్ అంత మెకానిజం కాలంలో ఏమి ఉండదు మరి నార్మల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా వెళ్తుంది ఈ ఈ బ్లడ్ ఈ వెయిన్స్ నుంచి అంటే కాలల్లో వెయిన్స్ చూస్తే మనందరికీ ఒక మెయిన్ వెయిన్ ఉంటుంది డీప్ వెయిన్ అంటాం దీనించే సర్కులేషన్ పైకి వెళ్ళాలి దీనికి హెల్ప్ ఇవ్వడానికి ముందు వెనకాల రెండు సైడ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి దీన్ని సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ అంటాం సో ఒక మెయిన్
ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మజిలు రిలాక్స్ అయినప్పుడు మజిలు ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవుతుందో పైదాకి వెళ్ళిన బ్లడ్ మళ్ళీ రివర్స్లో పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని ఆపడానికి ఈ వెయిన్స్లో కింద నుంచి పైదాకా ప్రతి లెవెల్లో ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఒక వన్ వే నాన్ రిటర్న్ వ్యాల్స్ ఉంటాయి కవటాలు అంటారు ఈ పక్కన కనిపించే యానిమేషన్ లాగా ఒక్కసారి బ్లడ్ పైకి వెళ్ళి మజిలు వదిలేగా ఆ వ్యాల్వ్ అక్కడికక్కడ ఇట్లా మూసుకొని బ్లడ్ని కింద పడకుండా ఆపేస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక వ్యాల్వ్ ఆపుతుంది మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక వ్యాల్వ్ అట్లా బ్లడ్ ఆగి ఆగి పైకి వెళ్తుంది వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఏమైతే అంటే ఈ పక్కన కనిపించిన వీడియో లాగానే ఆ వ్యాల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఓపెన్ అప్ అయిపోతాయి సరిగా క్లోజ్ అవ్వవు పర్మనెంట్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఈ వ్యాల్స్ చెడిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పైకి వెళ్ళాల్సిన బ్లడ్ మజులు పంప్ చేసినంత సేపే పైకి వెళ్తుంది మజులు రిలాక్స్ అయిపోగా మొత్తం బ్లడ్ కింద పడిపోతుంది సో ఈ బ్లడ్ రివర్స్లో పడే ప్రక్రియ ఈ ప్రాసెస్ని మనం వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటాం రైట్ వరంగల్ నుండి కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో చెప్పండి రవీంద్ర గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి రవీంద్ర చెప్పండి <laughs> తర్వాత ఏమైంది ఇది కూడా వాపొస్తుంది అని చూపిస్తే దీన్ని కూడా సర్జరీ చేద్దాం అన్నారు సార్ లేజర్ సర్జరీ ఓకే అన్న తర్వాత ఏమైంది ఈ టూ మంత్స్ నుంచి సార్ ఈ రెండు కాళ్ళు ఒకటే గుంజు లాగుడు మనిషి చాలా ఎక్కువసేపు నిల్చోకుండా ఇదైతుంది సార్ ఓకే అయితే దాన్ని మళ్ళా నీరో పీటెంప్ రిఫర్ చేసింది సార్ మొన్న ఒక వారం అయితే అయితే ఎక్కడంటే చెప్తాం సింపుల్ కన్సల్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ బ్యానర్లో కనిపించే ఫోన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది కాల్ చేసి మా అసిస్టెంట్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి నేను కూడా చూసాక ఇమీడియట్లీ మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఏంటో ఏ డాక్టర్ అని ఇట్లా చూసి డయాగ్నోస్ చేసి చెప్పకూడదు ఫస్ట్ ఎవరికైనా సరే స్కానింగ్ చెప్పేయాలి లేజర్ కాకముందు లేజర్ అయినాక కూడా కరెంట్ స్టాటస్ లోపల ఏం జరుగుతుంది జరగ తెలవాలంటే స్కాన్ చేయాలి సో మీరు ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయితే స్కాన్ చేయించాక ఏదైనా చిన్న చిన్న కొమ్మలు తర్వాత ఓపెన్ అయ్యా అనుకోండి దాంట్లో చిన్న ఇంజక్షన్ వేస్తే సరిపోతుంది సో ఏమన్నా ఇంకా ఫర్దర్గా చేయాలా ఏం ఏం అవసరం లేదు ఏం చేయలేమా తెలవాలంటే మీ విషయంలో అయితే నేను ఇన్ పర్సన్ చూడాల్సిందే రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 సుదర్శన్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ ఉన్నారు చెప్పండి సుదర్శన్ చెప్పండి చెప్పండి సుదర్శన్ మీరు ఫోన్ లో మాట్లాడండి సుదర్శన్ గారు ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి రైట్ సో జనరల్ గా ఈ వెరికోజ్ వెయిన్స్ అనేది కాళ్ళలో వస్తుంది కాబట్టి పర్టికులర్గా స్టార్టింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుందా లేదంటే ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందా వారికోజ్ వెయిన్స్ మీరు అన్నట్టే మోస్ట్ కామన్ స్టాండింగ్ ప్రొఫెషన్స్లో వస్తుంది ఎందుకంటే టీచర్స్ పోలీస్ వాళ్ళు ఇట్లా డాక్టర్స్ ఇట్లా మా ప్రొఫెషన్ వాళ్ళు ఎక్కువ నుంచోని పనిచేస్తాం కాబట్టి ఆ సైడ్ వెయిన్ మీద చాలా ప్రెషర్ పడుతుంది కాబట్టి దానికి మజిల్ సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉండదు సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఆ ప్రెషర్ పడి పడి వ్యాల్వ్ డ్యామేజ్ అయిపోయి ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ స్టాండింగ్ ప్రొఫెషన్స్లో వస్తుంది బట్ నేను ఎప్పుడు చెప్తా వచ్చేది ఏంటంటే నేను నా ప్రాక్టీస్లో నోటీస్ చేసేది ఏంటంటే చాలామంది ఐటీ వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది వాళ్ళది సిట్టింగ్ జాబ్ సిట్టింగ్ ఈజ్ బేసికలీ సెమీ స్టాండింగ్ కదా మొగ నీ జాయింట్ కింద నుంచి ఒకే పొజిషన్లో సెడెంటరీగా అదే స్టైల్లో కూర్చుంటారు అవర్స్ అండ్ అవర్స్ సిస్టమ్ ముందు కూర్చునేసరికి ఫుట్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ప్రొలాంగ్ స్టాండింగ్ ఆర్ ప్రొలాంగ్ సిట్టింగ్ బేసికలీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ సెకండ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఒబేసిటీ 
బాగా మార్బిడ్లీ ఒబేజ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ జనరల్ బాడీ హ్యాబిటస్ వలన ఆ ప్రెషర్ ఎప్పుడు కాళ్ళ మీద పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వ్యాల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి తొందరగా వారి కోసం గురించి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది థర్డ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి హెరిడేటరీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ జెనెటిక్ రిలేటెడ్ అనమాట మన ఫ్యామిలీలో మన పేరెంట్స్కో గ్రాండ్ పేరెంట్స్కో బ్రదర్స్కో సిస్టర్స్కో ఉంటే మనకు కూడా రావాలని కంపల్సరీ కాదు బట్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఎప్పటికీ ఉంటుంది అనదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏమో ప్రెగ్నెన్సీ ఆడవాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆ గర్భసంచి పెరగడం వల్ల దాని వెనకాల వెయిన్ మీద ప్రెషర్ పడడం వల్ల అదే కింద వెయిన్స్ మీద ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం వల్ల ఆ వాల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది దాంతోపాటు అప్పుడు జరిగే హార్మోనల్ చేంజెస్ వలన వెయిన్ అంటేనే చాలా ఎలాస్టిక్గా ఉంటుంది దాని ఇంకా ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ మోర్ ప్రెషర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని కన్జర్వ్ చేసుకొని డెలివరీ అయ్యి సిక్స్ మంత్స్ దాకా ఆగి అప్పటికీ ప్రాబ్లం పర్సిస్ట్ అయితే అప్పుడు నన్ను వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వాలి దాన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా ట్రీట్ చేయాలో లేదో డెలివరీ అయినాక చూడాలి అదొక రిస్క్ ఫ్యాక్టరు ఇంకొక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ట్రామా అనమాట అంటే మనకి కాలకి ఎప్పుడన్నా దెబ్బ తాకితే ఎప్పుడో ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కాలకి దెబ్బ తాకితే అప్పుడు జరిగిన డ్యామేజ్ ఇయర్స్ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా చిన్న చిన్న కొమ్మల్లాగా స్టార్ట్ అయ్యి గ్రాజువలీ పెద్ద వెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి కంప్లీట్లీ ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ లాగా రావచ్చు సో గ్రాస్లీ అయితే ఇవైతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ రైట్ సికింద్రాబాద్ నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో సతీష్ గారు హలో డాక్టర్ గారు చెప్పండి సతీష్ చెప్పండి సార్ యాక్చువల్లీ ఒకసారి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ చెక్కింగ్ చేస్తారు కదా సార్ మామూలుగా డాక్టర్ చెక్కింగ్ అవును అవును అది ఒక్కొక్క దగ్గర తీపిస్తే ఒక్కోలాగా వస్తున్నారు సార్ అంటే అది ఉన్నట్ట లేనట్టేషన్ అది ఒకటే డౌట్ మీకు ఉందా అసలు కాల్లో వ్యారికోజ్ అయిన సిమ్టమ్స్ అది తెలియట్లేదు సార్ అంటే పెయిన్ అయితే హెవీ పెయిన్ ఉన్నది సార్ కాల్లో పెయిన్స్ ఉన్నాయా ఇంకా హెవీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి అంటే వాపు లాంటిది ఏం లేదు ఓకే సో కానీ డాక్టర్ చెకింగ్ లో సమ్ టైమ్స్ అంటే కొన్ని చోట్ల తీసినప్పుడు బాగానే వస్తుంది కొన్ని చోట్ల ప్రాబ్లం వస్తాను అంటే ఉన్నట్టు వస్తున్నది సరే ఫైన్ ఫైన్ ఏనండి ఓకే వెరీ మంచి క్వశ్చన్ ఇది ఎందుకు డాప్లర్ పర్సన్ టు పర్సన్ వేరియేషన్ వస్తుంది అండి వారికోజ్ వెయిన్స్ ని నాట్ జస్ట్ వారికోజ్ వెయిన్స్ ఎనీ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్ ని ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అనే కొత్త బ్రాంచ్ ఉంది మేము ట్రీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం మామూలుగా రేడియాలజిస్ట్ అనగానే అందరూ మైండ్కి వచ్చేది ఈ అల్ట్రాసౌండ్ డాప్లర్ స్కాన్స్ సిటీ స్కాన్స్ ఎక్స్రే స్కాన్స్ తీపిచ్చి దాని రిపోర్ట్ ఇచ్చే డాక్టర్ అనుకుంటారు దాని ఫర్దర్గా కొత్త బ్రాంచ్ స్టార్ట్ అయ్యి వచ్చింది మేమేం చేస్తామంటే ఈ గైడెన్స్ ద్వారానో ఈ ఎక్స్రేస్ ద్వారానో సిటీ స్కాను క్యాత్ ల్యాబ్ ద్వారానో డో అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ ద్వారానో ప్రాబ్లం డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మేమేమైనా ట్రీట్ చేయగలుగుతామా సర్జరీ అవాయిడ్ చేస్తూ ఏదైనా చిన్న సూత్ ద్వారా చేయగలుగుతామా అనే స్పెషాలిటీ ఇది ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ అనమాట సో మీరు జనరల్గా ఈ వ్యారికోజ్ మెయిన్స్ ప్రాబ్లం జనరల్ ఒక డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజిస్ట్ దగ్గర చూపించుకుంటే ఆయన జస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తనకి అనిపించింది రిపోర్ట్ ఇస్తారు అదే మా దగ్గర వచ్చి చేయించుకుంటే ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ దగ్గర వచ్చి చేస్తే వీ నాట్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు డయాగ్నోస్ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ యాజ్ వెల్ సో రెండు ఆస్పెక్ట్స్లో ఆలోచిస్తాం అన్నమాట సో మేము స్కాన్ చేసేటప్పుడు ఈ వెయిన్ నిజంగానే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఉందా లేదా ఈ వెయిన్కి ఎంత డయామీటర్ ఉంది ఏ స్టేజ్లు ఉంది పైన రిఫ్లెక్స్ ఉందా లోపల డీప్ పెయిన్ ఎలా ఉంది లేజర్ చేయొచ్చా ఎంత డయామీటర్ ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి ఇలా సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ థింక్ చేస్తూ రిపోర్ట్ ఇస్తామన్నమాట సో మా డయాగ్నోస్టిక్ యాక్యురసీ అట్లీస్ట్ డాప్లర్లో ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ రిలేటెడ్ స్కాన్లో అట్లీస్ట్ స్లైట్లీ హయర్ అయితే ఉంటుందని చెప్పే అవకాశం ఉంది సో డెఫినెట్లీ దానివల్ల మీకు పర్సన్ టు పర్సన్ డాప్లర్ వేరియేషన్ వస్తుంది మీకు ప్రాపర్గా వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఉందా లేదా దానికి లేజర్ చేయాలా వద్దా అంటే మీరు ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీస్ ద్వారా స్కాన్ చేయించి రిపోర్ట్ తీసుకొని తను వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఉందంటే అప్పుడు ఆయన దగ్గరనే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే బెటర్ ఒక దగ్గర స్కాన్ చేయించుకొని ఇంకో దగ్గర సర్జరీ చేయించుకుంటే దేర్ ఇస్ హ్యూజ్ వేరియేషన్ వస్తుంది రిజల్ట్స్ ప్రాపర్గా రాకపోవచ్చు సో ఒకే డాక్టర్ షుడ్ డూ బోత్ డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆల్సో ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే నాలాంటి డాక్టర్ సో ఒకసారి మీ నా దగ్గర వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి చూసి నిజంగా ఉందా లేదా మీకు అవసరమా లేదా చెప్పగలుగుతా బట్ సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ బ
రాడేశారు సార్ నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇంకా రాడనే తొలగించలేము అంతే ఉంది తన వల్ల ఇట్లా కాలంతా బొగ్గలు బొగ్గలు ఇట్లా ఏమే వస్తున్నట్లు మళ్ళా కొంచెం గంజం అయిందండి రాడుకు దగ్గరనే కొంచెం బయటకొచ్చి సో నేను బేసికలీ చెప్పేది వ్యారికోజ్ వేయించి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం గురించి వ్యాస్కులర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం గురించి మీరు చెప్పేది ఆర్థో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం సో మీరు ఒక ఆర్థోపెడిషన్ ఎనీ గుడ్ ఆర్థోపెడిషన్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి దీని రిలేటెడ్ టాపిక్ అయితే కాదు ఇది రైట్ సో వెరికోజ్ వేయించి ఉన్నప్పుడు పేషెంట్స్ అందరికీ ఒకేలాగా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి లేదంటే తేడాలు ఏమైనా ఉంటాయి ఆ సిమ్టమ్స్ వ్యారికోజ్ వేయించి అనేది రకరకాల పేషెంట్స్కి రకరకాల ప్రజెంట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు సేమ్ పేషెంట్కి బోత్ లెగ్స్లో ఒక లెగ్కి చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉంటారు రకరకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి లెఫ్ట్లో ఇంకో డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ అవుతుంది బట్ అండర్లైన్ కాజ్ అయితే వ్యారికోజ్ వేయించే ఉంటుంది సో ఫిక్స్డ్ రూల్తో ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్తో ఈ వ్యారికోజ్ వేయించి అంటే ఇలానే ప్రజెంట్ అవ్వాలంటే ఉండదు కానీ ఆ సింప్లిసిటీ కోసం బెటర్ డయాగ్నోసిస్ కోసం స్టేజెస్ వైజ్ క్లాసిఫై చేసుకున్నాము స్టేజెస్ వైజ్ సిమ్టమ్స్ చెప్తాం బట్ ఇది హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ ఏం కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా రావచ్చు వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది సిక్స్ స్టేజెస్లో ఉంటాయి ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఏమో స్పైడర్ వెయిన్ రెటికులర్ వెయిన్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్లో చిన్న చిన్న గ్రీనిష్ మచ్ బ్రాంచెస్ లాగా రెడ్డిష్ బ్రాంచెస్ లాగా కనిపిస్తుంటాయి ఎక్కువ శాతం ఇది ఆడవాళ్ళు వస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత వస్తుంది ఈ స్టేజ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్కి సిమ్టమ్స్ ఉండవు కొంతమందికి పెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సెకండ్ స్టేజ్ ఇస్ మన ప్రాపర్ వ్యారికోజ్ వెయిన్ స్టేజ్ ఆ కాలు మీద పెద్ద పెద్ద వెయిన్స్ ఉబ్బడం స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి లోపలనే ఉబ్బడం స్టార్ట్ అవుతుంది బయట అంతా కనిపించదు వెయిన్ ఉబ్బి బ్లడ్ రివర్స్ ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అవడం వల్ల దాన్ని స్పేస్ నుంచి ఆక్యుపై చేసుకోవడం వల్ల కాళ్ళు ఒక తెలియని డిస్కంఫర్ట్ వస్తుంది పడుకొని లేసరికి బాగానే ఉంటుంది రోజంతా పని చేసేసరికి కాళ్ళు వాపులు కానీ ఆమె ఒక కాళ్ళు ఏదో కిందికి లాగుతున్నట్టు సూలుతో పొడుస్తున్నట్టు మొద్దు బారినట్టు నొప్పులు వస్తాయి లెగ్ టైర్డ్నెస్ అంటారు దీన్ని కొంతమందికి నైట్ క్రామ్స్ వస్తాయి నిద్రలో ఇట్లా పట్టేస్తుంది వీళ్ళే కాలు కింద పిల్లో పెట్టుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ దేర్ ఎఫినిక సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ అని చెప్తారు థర్డ్ స్టేజ్ ఏమో ఎడిమాటర్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో కాలంతా వాపులు స్టార్ట్ అవుతాయి ఫోర్త్ ఏమో లైపో డర్మటో స్క్లిరోసిస్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్కే ఈ స్టేజ్లో కాలంతా నల్లగా అయిపోవడం కానీ ఎర్రగా అయిపోవడం స్కిన్ అంతా హార్డ్గా అయిపోవడం వాపు అంతా హార్డ్ అని అయిపోయి డిస్కలరేషన్ వస్తుంది ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఏమో ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మంత్స్ అండ్ ఇయర్స్ సఫర్ అయిన పేషెంట్స్ ఈ నొప్పులు కానీ వాపులు కానీ దురదలు మంటలు లాగడం ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యి యాడ్ అయ్యి ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో ఏమో ఈ ఒక స్టేజ్లో ఇట్లా పగిలి పుండు ఫామ్ అవుతుంది అంట స్కిన్ అంతా లేచిపోయి అల్సర్ ఫామ్ అవుతుంది బట్ ఫార్చునేట్లీ ఫిఫ్త్ ఇస్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్టేజ్ అంటే పుండు వస్తుంది కొంచెం లేట్ టైం తీసుకున్నా దాని మట్టుకు అదే మానిపోతుంది లేదా మనం డ్రెస్సింగ్ చేసినా మానుతుంది మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ వస్తుంది అంటే ఫిఫ్త్ ఇస్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అంటే పుండు రావాలి పోవాలి ఇలా ఐదు ఆరు సార్లు ఏడు ఎనిమిది సార్లు అయ్యాక సిక్స్త్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజెస్ నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్లో ఇంకా పుండు వచ్చి మానదు అనమాట ఇంకా అలానే మిగిలిపోతుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే అండర్లైన్ వేయించి చెడిపోయింది వ్యారికోజ్ వేయించి వచ్చినాయి సో దానికి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే తప్ప ఈ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రిజాల్వ్ కావు రైట్ సో లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది యా సో వ్యారికోజ్ వేయించి ఫస్ట్ నుంచి మనం చెప్తా వచ్చేది ఏంటంటే బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఎందుకు అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ సర్జరీ సర్జరీ లాగా ఏమి ఉండదు లేజర్ బేసికలీ వ్యారికోజ్ వేయించి అంటే ఏంటి ఒక వేయి చడిపోయి దాంట్లో వ్యాల్ డ్యామేజ్ అయిపోయి బ్లడ్ రివర్స్లో ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అయింది ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఏదైతే వేయించి చడిపోయిందో ఇట్స్ అ సైడ్ వేయిన్ యాక్సరీ వేయిన్ సపోర్టింగ్ వేయిన్ అనమాట మెయిన్ వేయిన్ కాదు డీప్ వేయిన్ కాదు అనమాట మెయిన్ వేయిన్ అలానే ఉంటుంది బాగుంటుంది సర్క్యులేషన్ పైకి వెళ్తుంటుంది ఈ సైడ్ వేయిన్ చడిపోయి కింద పడడం వల్ల రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇందాక చెప్పిన సిమ్టమ్స్ అన్నీ వస్తాయి సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఆ చెడిపోయిన వేయిన్ని కంప్లీట్గా మూసేయచ్చు సో అట్లీస్ట్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయితే కానీ కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయము సో మనకి ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆ వేయిన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కాదు కాబట్టి మనం లేజర్ చేసి కంప్లీట్లీ క్లోజ్ చేసేయచ్చు సో లేజర్లు ఏం చేస్తామంటే అన్లైక్ సర్జరీ వీపు కొని జనరల్ అనస్తీషా కానీ ఇచ్చే
ఈ వెయిన్ లోపల కింద నుంచి పాదం దగ్గర నుంచి పైన తొడదాకా ఒక లేజర్ ప్రోబ్ పంపిస్తాం క్యాథటర్ లాగా ఉంటుంది ఒకసారి ఈ ప్రోబ్ పంపించాక మళ్ళీ స్కాన్ మెషిన్లో చూసుకుంటూ ఈ లేజర్ సరిగ్గా వెళ్ళిందా లేదా చూసుకుని దాని తర్వాత ఈ లేజర్ చుట్టూ మళ్ళీ సెకండ్ టైం అనస్తీష ఇస్తాం టుమిసెంట్ అనస్తీష అంటాం అంటే లేజర్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ లేజర్ నొప్పి తెలియకూడదని సెకండ్ టైం ఈ అనస్తీష ఇస్తారు ఒకసారి అనస్తీష ఇచ్చాక అప్పుడు ఈ లేజర్ని ఆన్ చేస్తాం అనమాట ఆన్ చేసేసరికి ఏమైతే లేజర్ టిప్ నుంచి ఒక లైట్ వస్తుంది బయటికి ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ రెడ్ కలర్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ లైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ లైట్ ఉంటుంది బట్ బేసికలీ ఇట్ కంటైన్స్ లేజర్ ఎనర్జీ అనమాట ఆ ఎనర్జీ తగిలేసరికి ఇట్లా పైప్ లాగా ఓపెన్ ఉన్న వెయిన్ ఆ వెయిన్ లోపల లేయర్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్లా కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అనమాట అతుకుపోతుంది అతుకుపోయేసరికి ఏం చేస్తామంటే గ్రాడ్యువల్లీ లేజర్ని బయటికి తీసేస్తాం సో పై నుంచి కింద దాకా వెయిన్ అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట జిప్ చేసేస్తాం అనుకోవచ్చు సో సింపుల్గా ఆలోచిస్తే కాల్లో మూడు ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి మూడు పైపులు ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు ఒక పైప్ని లేజర్ ద్వారా కంప్లీట్లీ సీల్ చేసేస్తున్నాం ఈ సీల్ చేసేసిన బ్లాక్ చేసేసిన వెయిన్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్లో కరిగిపోతుంది వన్ ఇయర్ తర్వాత స్కాన్ చేస్తే మనకి అక్కడ వెయిన్ కనిపించదు ఇలా లేజర్ చేయడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏమొస్తాయి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సర్జరీ సర్జరీ కాదు కాబట్టి ఎక్కడ కట్ చేయడాలు కానీ కుట్లు కానీ ఎక్కడ కనిపించవు అన్నీ చిన్న సూది పెడతాం చేతికి ఐవీ లైన్ పెట్టినట్టు ఐవీ లైన్ తీసేసిన ఫ్యూ డేస్లో అది కూడా మరక కూడా మానిపోయేలాగా కాలు కూడా ఏం జరగనట్టే ఉంటుంది ఆ మరకలు కూడా కొద్ది రోజుల్లో మానిపోతుంది సో అది వన్ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఈ సర్జరీ కాదు కాబట్టి సింపుల్గా అయిపోతుంది సెకండ్ థింగ్ పొద్దున రావాలి ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోవాలి హార్డ్లీ త్రీ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఉండే అవసరం ఉంటుంది హాస్పిటల్లో నదర్ అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ డే నుంచి బెడ్ రెస్ట్ అనేది ఉండదు దీనికి నెక్స్ట్ డే నుంచే బ్యాక్ టు వర్క్ సో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయి ఉండాలా ఎన్ని రోజులు ఉండాలి అని లీవ్స్ దొరకవని ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఐడియల్ ప్రొసీజర్ అండ్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి సక్సెస్ రేట్ సక్సెస్ రేట్ మనం కనుక చూస్తే వంద మందికి లేజర్ చేస్తే ఇద్దరికి అంత సక్సెస్ కాకపోవచ్చు కానీ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మందికి వందలో తొంభై ఎనిమిది మందికి మంచి సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ వెరీ హై అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ సర్జరీ సర్జరీ అంత రిస్కీ కూడా ఉండదు చాలా సింపుల్గా హ్యాపీగా అయిపోతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ పొద్దున వస్తారు సాయంత్రంకి వెళ్ళిపోతారు సో ఎనీవేస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లేజర్ రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో 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 మేడం హలో చెప్పండి వెంకటేష్ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి వెంకటేష్ సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ మొన్న ఈ మధ్య నాకు ఇంట్లో కూర్చున్నానండి కుర్చీలో ఓకే ఆ సార్ అంటే కాల్ సార్ సార్ మన సార్ సార్ చెప్పండి కంటిన్యూ కూర్చున్నానండి అట్లా సరే స్టెప్ లో కాలు లేవలేదు చేయి లేవలేదు రైట్ సైడ్ కాలు చేయి ఓకే లేవలేదండి లేవలేదండి ఇక నరాలకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం వారికోజ్ వేయన్స్ అంటే నరాలు కావు సిరలు బ్లడ్ సప్లైకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం సో వాస్కులర్ సప్లైకి సంబంధించిన ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా బ్లడ్ సప్లైకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉన్నా నేను ట్రీట్ చేస్తాను ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ట్రీట్ చేస్తాను మీరు చెప్పేది న్యూరో ప్రాబ్లం దాన్ని ఒక న్యూరో ఫిజిషియన్ని కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ రైట్ సో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో స్టాకింగ్స్ వాడాలి అంటారు సో స్టాకింగ్స్ ఎలా వాడాలి అసలు ఎన్ని అవర్స్ వేసుకోవాలి ప్రీవియస్లీ అయితే ఇంతకుముందు క్రేప్ బ్యాండేజ్ ఇచ్చేటోళ్ళు అట్లా పట్టిలాగా ఉండేది కింద నుంచి పై దాకా మొత్తం చుట్టుకుంటూ కట్టేటోళ్ళు దానికి వచ్చే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ దో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఎంత ప్రెషర్తో కట్టాలో తెలియదు ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఆ ట్వంటీ టు థర్టీ ఎంఎం హెచ్ అని ఆ ప్రెషర్తో కడితే కాల్ని స్క్వీజ్ చేస్తే సర్క్యులేషన్ పైకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో క్రేప్ బ్యాండేజ్ బదులు ఇప్పుడు మనకి స్టాకింగ్స్ అనేవి వచ్చినాయి స్టాకింగ్స్ అంటే సాక్స్ లాగానే ఉంటాయి కానీ చాలా టైట్గా ఉంటుంది ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రెషర్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి వస్తుంది గ్రేడెడ్ స్టాకింగ్స్ అనమాట అంటే ఫుట్ దగ్గర ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది మన కాఫ్ దగ్గర కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది తై దాకా వచ్చేసరికి ఇంకా తగ్గిపోతుంది సో ఆ ప్రెషర్తో ఆ గ్రేడెడ్ ప్రెషర్తో కంపేర్ చేస్తే సర్క్యులేషన్ ఈజీగా పైకి వెళ్ళిపోతుంది నాట్ జస్ట్ బిఫోర్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ లేజర్ అయినాక కూడా చాలా మంత్స్ దాకా పేషెంట్ని స్టాకింగ్స్ వేసుకోమంటాం ఇట్స్ అన్ యాడెడ్ బెనిఫిట్
సో మార్నింగ్ టు నైట్ టైం కంపల్సరీ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వేసుకుంటే తర్వాత డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ యూఆర్ రెస్పాండింగ్ వీ క్యాన్ స్టాప్ ఇట్ అనమాట బట్ స్టాకింగ్స్ అయితే మస్ట్ అండ్ డూ కంపల్సరీ రైట్ సో వెరికోజ్ వెయిన్స్కి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ బెస్ట్ అంటున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాల్టి గుడ్ హెల్త్ కి పోచింగ్ బేసిక్స్ న్యూస్